வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொஷின் நம்பர் த்ரீயோட சொல்யூஷன் பார்க்குறோம் கொஷின் நம்பர் த்ரீயில் எ மேன் இஸ் அப்பாயிண்டட் இன் ய ஜாப் வித் எ மந்த்லி சேலரி ஆஃப் சர்டைன் அமௌண்ட் அண்டு ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் இஃப் இஸ் சேலரி வாஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் மந்த் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் மந்த் ஆஃப்டர் நைன் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஃபைண்ட் இஸ் ஸ்டா ஸ்டார்டிங் சேலரி அண்ட் இஸ் ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ யூஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தமிழில் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட மாத ஊதியத்தில் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட மாத ஊதியத்தில் ஒரு பணியில் அமர்த்தப்படுகிறார் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஊதியம் கொடுத்து ஒரு பணியில் சேர்க்கப்படுகிறார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு நிலையான ஊதிய உயர்வு அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட் எவ்வளோ சேலரி போட்டாங்களோ அதை விட கொஞ்சம் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்து அந்த நிலையான இன்க்ரிமெண்ட் சொல்கிறாங்க நிலையான ஊதிய உயர்வு ஃபஸ்ட் வருஷம் எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் போடுறாங்களோ அதே தான் செகண்ட் வருஷம் தேர்ட் வருஷம் அப்படின்னு நிலையான ஊதிய உயர்வு அவருக்கு வழங்கப்படுது மூணு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் பெறும் ஊதியம் ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ ஊதியம்னு சொல்லலை ஆனால் மூணு வருஷம் பொறுத்து எவ்வளோ வாங்குறாருன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூறுபா மூணு வருஷம் பொறுத்து அவர் வாங்குகிற சேலரி மற்றும் ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அவர் பெறும் ஊதியம் இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூறு அப்போ ஒம்பது மூணா மூணு வருஷம் பொறுத்து வாங்குகிற சேலரி தெரியும் ஒம்பது வருஷம் பொறுத்து வாங்குகிற சேலரி தெரியும் எனில் அவருடைய ஆரம்ப ஊதியம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ வாங்கினார்னு நம்மளுக்கு தெரியல அதை கண்டுபிடிக்கணும் மற்றும் ஆண்டு உயர்வு எவ்வளவு என்பதை காண்க எவ்வளோ அவருக்கு அந்த வருஷம் வருஷம் இன்க்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க அப்படி ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம இந்த கணக்கில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது புரியுதா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன ஸ்டார்டிங் சேலரி ஆரம்ப ஊதியம் அதுக்கப்புறம் ஆண்டு உயர்வு எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா எலிமினேஷன் மெத்தட் அதெல்லாம் வச்சு கூட தீர்க்க முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம வேறு மெத்தடில் தீர்த்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிம்மா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவேஷனாக மாற்றிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனாக மாற்றி தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முந்தின ஒன்றாவது கணக்கிலே நம்ம அதை கிளியராக பார்த்துருக்கோம் சரி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதெல்லாம் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் லெட் இஸ் ஸ்டார்டிங் சேலரி இஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டேன் அவரோட ஸ்டார்டிங் சேலரி தெரியல தெரியாது எக்ஸ்ன்னு வச்சாச்சு லெட் இஸ் ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட்டை வந்து ஒய்னு வச்சாச்சு அதாவது ஆரம்ப ஊதியத்தை எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் எக்ஸ்னா என்னது அவரோட ஆரம்ப ஊதியம் ஒய்ன்றது ஆண்டு உயர்வு இன்க்ரிமெண்ட் சரியா சரி இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் எப்படி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த மூணு வருஷம் பொறுத்து பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூறு வாங்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதை வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ரெடி பண்ணணும் அந்த பத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூறு என்ன எதை குறிக்குது ஆரம்ப சேலரி அதாவது எக்ஸ்ன்ற ஆரம்ப சேலரி ப்ளஸ் மூணு வருஷத்துக்கான இன்க்ரிமெண்ட்டை போட்டால் தானே மூணாவது வருஷம் சேலரி கிடைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக யோசிங்க மூணாவது வருஷம் சேலரி எப்படி போடுவாங்க ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ வாங்கினாரோ அது ப்ளஸ் மூணு வருஷம் ஆச்சு இல்லை மூணு வருஷத்துக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வந்திருக்கும்ல அப்போ மூணு வருஷ ஒரு வருஷத்துக்கான இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஒய் அப்போ மூணு வருஷத்துக்கான இன்க்ரிமெண்ட்டு மூணு ஒய் அப்போ ஆரம்ப சேலரி ப்ளஸ் மூணு வருஷத்துக்கான இன்க்ரிமெண்ட் தான் அவர் மூணாவது வருஷத்தோட சேலரி சரியாக மூணு வருஷம் பொறுத்து இதை தான் வாங்குவார் ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஒம்பது வருஷம் பொறுத்து அவர் எவ்வளோ வாங்குவார்னு சொல்லியிருந்தாங்க இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூறு அந்த இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூறை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலான்னா ஆரம்பத்தில் எக்ஸ் எக்ஸ் சேலரிக்கு சேர்ந்தார் ப்ளஸ் ஒம்பது வருஷ இன்க்ரிமெண்ட்டை சேர்த்துக்கணும் அதுதான் அந்த ஒன்பதாவது வருஷம் ஒம்பது வருஷம் பொறுத்த சேலரி அப்போது மூணு வருஷம் பொறுத்த சேலரி எப்படி சொல்லலாம் ஆரம்ப ஊதியம் ப்ளஸ் மூணு வருடத்திற்கான ஊதிய உயர்வு ஒம்பது வருஷம் பொறுத்து எவ்வளோ வாங்குவார் எப்படி சொல்லலாம் ஆரம்ப ஊதியம் ப்ளஸ் ஒம்பது வருஷத்துக்கான இன்க்ரிமெண்ட் அப்போது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சாரி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஈக்குவேஷனு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுற
அட்ஜாயின் ஏ ஸோ மேட்ரிக்ஸ் இன்வெர்ஷன் மெத்தட்னால் நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் வரைக்கும் வந்துடணும் சரியா வந்துட்டு இந்த டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏக்கு பதில் நான் எவ்வளோ சப்ஸ்யூட் பண்ணியிருக்கேன் ஆறு அட்ஜாயின் ஏக்கு பதில் இங்கே இருக்கிற நம்பர் சப்ஸ்யூட் பண்ணிட்டேன் ஏ இன்வர்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் பி இதுதான் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடுக்கான ஃபார்ம்லா இப்போ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம இந்த எக்ஸ் ஒய்ன்ற மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் சரியா ஏ இன்வர்ஸுக்கு பதில் இங்கே ரெடி பண்ண வச்ச மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டோம் பிக்கு பதில் ஆப்போசிட்டில் கொடுத்தாங்க இல்லையா கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸு அந்த கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இப்படியே ரோ எடுத்து காலமாக பெருக்கணும் ரொம்ப பெரிய நம்பராக இருக்குல்ல இங்கே அதனால் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டுத்துலையும் ரெண்டு இந்த ரெண்டு நம்பர்லையும் ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அதாவது நூறு இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இது எல்லாம் ஆறாம் வாய்ப்பாடில் இருக்குது அப்போ ஆறுநூறுவா நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் எப்படி ஈஸியாக இங்கே எழுதலாம் பத்தொம்போதில் எத்தனை ஆறு இருக்கும் பாருங்கள் மூவாறு பதினெட்டு மிச்சம் ஒன்று பதினெட்டு மூவாறு பதினெட்டு அப்போது இந்த நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு ஆறாம் வாய்ப்பாடு சொல்லி எழுதிட்டு மிச்சம் இந்த ரெண்டு ஜீரோ விட்டுணும் ஏன்னா நம்ம ஆறுநூறுவா வெளியே எடுத்துட்டோம் சரியா ஸோ இதிலேருந்து ஆறுநூறு வெளியே எடுக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இருபத்தி மூணில் எத்தனை ஆறு இருக்கும் மூவாறு பதினெட்டு மிச்சம் அஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு ஒம்பது ஆறு ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னு வந்துடும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்த ஆறுநூறு இருக்கு இல்லையா இந்த மேட்ரிக்ஸிலிருந்து வெளியே எடுத்த ஆறுநூறு இருக்குல்ல அது இங்கே எழுதியாச்சு கீழே ஆல்ரெடி ஒரு ஆறு இருந்துச்சு அந்த ஆறையும் ஆறுநூறையும் கே அடித்தோம்னா நூறு அப்படின்னு மாறிடும் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறேன் இன்னுமோ கொஞ்சம் நம்பர் பெருசாக இருக்குது எதனா காமன் வேல்யூ இருக்கான்னு பார்த்தா இது ரெண்டும் மூணா வாய்ப்பாடில் இருக்குல்ல அப்போ மூணா வாய்ப்பாடு நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் மூணா வாய்ப்பாடு வெளியே எடுத்தால் இந்த நூறு முந்நூறு ஆகிடும் புரியுதா இப்போ இங்கே முப்பத்தி மூணில் பதினோரு மூணு முப்பத்தி மூணு இதில் மூணு வாய்ப்பாடு சொல்லி பாருங்கள் ஒன்று மூணு பதிமூணு மூணு முப்பத்தி ஒம்பது ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு இது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகிடுச்சு பெருக்கிறதுக்கு இப்போ ரோ எடுத்து காலமாக பெருக்கலாம் ஒன்பது இன்ட்டு பதினொன்று தொண்ணூத்தொம்பது மூணு இன்ட்டு பதினொன்று பதிமூணு முப்பத்தி ஒம்பது மைனஸ் முப்பத்தி ஒம்பது ஓர் பதினொன்று மைனஸ் பதினொன்று ஓர் பதிமூணு பதிமூணு ஸோ தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் முப்பத்தி ஒம்பது கிடைக்கும் போது அறுபது கிடைக்குது பதினொன்று பதிமூணில் பதினொன்று கிடைக்கும் போது ரெண்டு கிடைக்குது இப்போது வெளியே இருக்கிற வேல்யூ அதை எடுத்து இப்போ உள்ளே பெருக்கலாம் முந்நூறு வெளியே வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா மேட்ரிக்ஸ் உள்ளே எடுத்து பெருக்கும் போது இங்கே வந்து மூவாறு பதினெட்டு மூணு ஜீரோ அதாவது பதினெட்டாயிரம் இங்கே மூணு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ஜீரோ ஆறுநூறு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டாயிரம் கிடைக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு ஆறுநூறும் கிடைக்குது அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா அவரோட ஸ்டார்டிங் சேல்ரி ஆரம்ப ஊதியம் வந்து பதினெட்டாயிரமாக இருந்திருக்கும் ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் அவரோட ஆண்டு உயர் ஒரு ஒரு வருஷமாக ஏற்றினாங்க இல்லையா இன்க்ரிமெண்ட்டு அந்த இன்க்ரிமெண்ட்டு ஆறுநூறாக இருந்திருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த கணக்கு தேங்க்யூ